Tunakusalimu mtazamaji wa Mob Actuality Media malipote unapotufata. Kwa siku ya leo Mob Actuality Media iliweza kutembelea sehemu za Mulonde ndani ya Sheferi Manda. Hapo kuna sherehe ya kiasilia ambayo itasherekewa siku ya leo na inakuwa ikisherekewa kila tarehe nane ya mwezi wa kenda wa kila mwaka. Kwa siku ya leo utaenda kuona mambo mengi takayopitikana katika sehemu hiyo namna gani mambo ya kiasili yataendelea kupitishwa na kwa yote hayo mob actuality media ataweza kukuonesha ni namna gani mjini huyu wa Mulonde unaendelea kujipanga utaona vizuri sana na kwa yote hayo mtaona michezo mbalimbali na maseremoni mingi zaidi basi tuna, tunaweza kumikaribisha karibuni
ila niko wa kumi uba sultani tangu hapo bajianzi manake ki serkali ni wa sultani wa tatu ambayo serkali inawajua kiasilia niko wa kumi wa kwanza ni manda besa wa matui inafata manda kengo inafata manda mukea inafata manda lobe manda makoroma manda makoroma inafata na ulenjo Asante na ule Sultani Manda Kabunda jo wa kwanza kujulikana kiserikali hapa kwetu Moba mwinchi yetu ya wazima kisha ilif, e, ilifuata jo Manda Kaseke Musangu wa Bazimba mimi na baki hapa kiti yake Joseph na watatu ambayo e, serikali anamjua jo Manda Kabunda kama wakilinda Frederic Jean Bosco kama mnaona ni kwa pata vazi ya kwangu mimi natoa mkufa wengine wanaona tu sasa kama sasa ni mapendezo nini ni sherti mnajua maana sababu siwezi kuvaa kinguo ya kifalme sababu tu ya kutaka hapana kumbe ni pacho kwa fahamisha vizuri hata watoto wa masomo waweze kufahamu kabisa wanajua ile kusema kama sultani mkubwa anatoka kifaa mavazi yake ile maana yake hiyo siku kuna mambo makubwa. Hizi mnaona iko meupe make inchi ya mada inatakiwa amani na ni ya amani na inataka upendo. Na ndio maana tunaishi katika nchi yetu katika usalama na katika ukimya maana yake sisi wote tunalazimishwa kupendana. Kama katika hii vazi na mnapaswa kujua vizuri kuna tafauti ya marangi na ile marangi ni sheti muifamu kila mmoja ijue na hasa watoto wamekupanda leo hata kesho wabake nayo ku akili yao sababu kila mtoto sehemu ya kwao ni sheti wajue historia kwa hii vazi kunapatikana rangi ya nyekundu rangi ya nyekundu inaonesha na inamaanisha kama hapo makambo yetu weko na waliweza kupata hichi nikusema kulikuwa vita ilimwagika damu ila damu ile inafika leo inaleta usalama ile fase kwa pale inaonesha mliona wanotable weko pale wakiwa na mkuki wakiwa na kingo ya kivita hapo zamani jinsi ilivyokuwa vita ya zamani ilikuwa ikipigwa ikipigwa kwa mikuki zaidi mikuki mishale na kuya ni nyuma kulikuwa mawe kulikuwa mambavi na ile jo alama inaonesha wale wa notable wako na vita pale mbele wakibeba ile kitu sio kusema tu o oh, ni vitu gani wengine watu ile ile lupe inamaanisha sababu inatengenezwa kwa vizuri sana ni kingo wakati wazee wetu walikuwa waenda katika vita walikuwa wakijikinga kwa kupata mazara mbalimbali unakuja kuna rangi ya blue ile rangi ya blue nafahamu jue kama nchi yenu ya bazimba inapatikana sehemu nyingi sana ya maji kisha mimi nasema kama metre moja kunatembea utakutanisha maji na mule maji kuna viumbe vya ndani ya maji yani samaki na vingine samaki inatusaidia kwa chakula zaidi na zaidi na tangu kikwele paka moliro pale kibanga leo hii ni maji ambayo iko mziwa Tanganyika tunapakana na Tanzania ndio maana ya ile rangi ya ya blue na hii rangi ya ya kimajani ile rangi ya kimajani sisi wote tunalima kwa bila shida hata hapa tukipanda mwindi unapaswa paka kuota masemu ingine abana na ile neema 
kwa kusema wapate mazao mzuri ni shida kweli maana sisi atupashi kujiita wa maskini sababu Mungu alitupatia vyote akili na mwili wote wa kuenea tukilima nisheti tupate sabuni leo hapa chaizi na tutia shida inatupatia sabuni manake inatusukuma tufanye kazi tupeni kitu kimoja mtaona hii inchi yetu yenu yote nzima ya bazimba kila mtu hawezi kukosa hata sabuni akijitolea tuache kupata mawazo ya wizi mabiana maana umesa vile mwanamke tujikaze mvua hiyo inaanza kuya tuone namna gani tuapasha kujitolea kuingia magazi mbalimbali tuko na inchi iko na vyote vya kuenea kumbe ni sheti babiana tuache hali ya kufuta tumbange tunakutania pa ma pa soko mko na mambo mengine mengi tulikuwa tunasumulia kuhusu na rangi ya kimajani kumbe gisiweza nikasema hakuna uhai inchi ya kusema kama tuko wa maskini hapana tujitolee tuache uvivu tuache uvivu ila tujitole kwa kazi wa vijana wa baba wa mama tutatuletea faida kubwa sana mwinchi yetu kwa jumla inchi yote nzima ya mazimba mipaka na mipaka <coughs> sijui kama wote wanajua mipaka iko namna gani tunapakana na wanani naweza kupatia naweza kuwapatia wote kwa kifupi uweze kujua namna gani hii inchi ya mazimba inapakana kuziwa Tanganyika tuwapakana na Tanzania <coughs> e, upande wa kusini tunapakana na Zambia pale Kibanga kwenye mko mnasikia wa moja wa moja kama kuna ma, mkokotano sisi na, wa, na watu wa Zambia wa Zambia wanapenda kutuvamia inchi ya kwetu ni ile tu mkugombana kwa mazumuzo na wenzetu wa pale Zambia na muda siku kidogo ikiwezekana mtasikia tena mimi naenda kule kwa ajili ya kuweza kukubanisha tuone tutafikia wapi wasiweze kufika kutusomba inchi ya kwetu upande pale Moliro pia upande ya tuseme kwenda jua kwa Sydney West tunapakana na Okatanga chimbo la Okatanga pale Lubumbashi ndio sikiliki vizuri tunapakana na e, sheferi ya Pweto na kisha tunateremuka ni Kayabala Sultani Kayabala pale na kisha tuko na chef de groupement Kalinde Musetere de ya Benakamania na nyuma yetu hapa ni e, hapa na nyumie kutoka Pweto pale ni Kayabala Sultani Kayabala tunakuya ni sector vena kamanya mu groupement ya Kalinde na kisha ni Kansabala tunaenda kupakana ku maji pale bakisha fika ku maji mtoni ya Kikwele kuziwa Tanganyika tunapakana na groupe Mampala ni vile kisi iko na kwa paka sasa hivi kuko mabadiliko ikiwezekana sababu sheria ilisha kutoka kuna bakia tu ni Afrika kuna bakia tu itendeke ulijua kama miaka ya zamani Kirungu na Mobapor ilikuwa ni sheferi manda kufuatana masheria ya leo kisi kwenaenda mabadiliko ni vile chef lieu ya territoire kituo kikubwa cha territoire ni huko sheria ya serikali ilisema ma inchi yote kama ilikuwa sheferi manda yote sasa inakuwa site na ndio maana iliweza kubakia vile sisi tunatoka tulipakana sehemu ya hapa ni mkiwanja ya vyo na kule chini ni vile vile ziwa Tanganyika na ngambo ya pili vile vile na Kansabala ila hapa sasa jinsi na tetewa inakuwa vile ya kaoze bali nilomba tena kusemu ya kwetu mutasikia tena inaongezeka niko nasikia kumagadio siku moja moja bali mekuangalia mambo ya udongo
wanasema kama mipaka inafikia mulunguzi hapana inafikia mutoni kazimba mulunguzi e, kafifi na kafifi inapanda pafashi kisari inaingia inapita ku inafika kukiwanja ya kabumbu kushuka kukichwa ya mitali kupanda na moba paka na mtoni kazamba kupanda na mtoni kazamba mwisho yake kufuka kilima cha kaboko kwenda kutokea kuki mtoni mulobozi kwa kilalo ile ya chuma ya kwenda kala ndio sehemu ambayo leta tena aliweza kabeba ni vile inaandikwa katika sheria na mimi niweza kuwapatia ile ni rangi ya kimajano ile rangi ya kimajano inamaanisha kama pia vile vile chini ya ardhi chini ya udongo kuna mamali tofauti yenye tunaijua kabisa leo hapa kwetu njoo pale mpama na kazongo unapatikana oh ile rangi ya, ya kimajani ina, eh, ya kimajano inaonesha kama bado nchi ya mazimba ina utajiri mwingi na mkubwa sana je tunaweza kulia ya kusema kama tupo maskini hapana tu mkugombanisha tuone namna gani tunaweza kutoka mwa ile ardhi kama Mungu anapenda maana tungane tupendane sisi wote yenye population mkiwa nyuma ya sultani wenu mkubwa na sultani wenu mkubwa atakuwa nyuma yenu tukitumika na, na katika ardhi ya upendo na rangi ya mwisho iko ya zambarawe plus ile inajulikana kama utawala wa wazimba ni wa asili basi ni vile muweze kujua kama eh hii vazi iko inavaliwa hapa ina maana yake hata pia kisote hii mimi nafanya ulimwengu wote mzima hautapata hata wende wapi unaona namna gani tuweza kupoteza utamaduni wetu hii ni vazi ni nguo sasa na kikwembe au tisi ambao sultani mkubwa Manda Kaseke Joseph na sultani mkubwa Kayabala Huita alikuwa na costume na pantalo yake ya ivazi ya hii nguo ambayo mnaiona tulisha kupoteza utamaduni jinsi tunapokuwa jumla atujui tena mikoa ni kitu gani na fataka mama maradio yetu ya hapa unasikia wa vijana tunapoteza mila tuheshimishe mila yetu gisi wenzetu watikaliki na mila mila sio mbaya asili ni ya lazima kila ulimwengu toka mzungu amen ile inafaa tujue kama ni sheti tuheshimishe sasa ukwetu kwanza hata mimbo ya asili atujui tena leo hapa watoto wao wanaimba wengi hawasikii wanaimba kitu gani na japo ni lugha ya kwao ila watu iletea hapa kofi eh, falipupa frela gola kama ni gola leo hapo tuna kila mtu anacheza cheza hapo tuache ile kitu tuhudie mtamaduni yetu tupende asili yetu itakuwa ya lazima sana na zaidi na zaidi na tutazidi kujenga na bankambo wa Mungu wetu atakusaidia na nchi yetu itenda mbele kwa jumla ya sisi watamu kumbe ni ile Nilipenda kuomba kwa jumla kwa watoto wetu wote 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 hata kwa jumla jimbo yetu e, tarafa yetu ya Moba tuheshimishe mila yetu mila sio mbaya mila ni kitu kwa cha lazima na njoki kinajenga toka mzungu ana mila yake tusiige tufuate mila ya wakambo ni kitu kwa cha lazima sana nilifuata hata e, wakati mmoja nasadi mwaka jana au mwaka juzi nilifuata kuhadio kanisa moyo iliweza kukufua mambo ya asili mimi ni uzuri sana asili inabakia ni asili asili sio mbaya asili ni kushika tu sheria Mwenyezi Mungu basi vile vile jinsi kanisa inagusa sheria ya Mwenyezi Mungu na Mungu atazidi kuwabariki jinga kibandia kuibia batu kufuata mabibi ya batu wa vijana utaangamia katika ile ardhi kumbe tuweze kujenga nchi yetu na tupendane kwa namna yote mtaona kama nchi yetu itakuwa katika usalama nataka ukimya mwinchi hii ya bazimba na katala fujo 
na katala fujo nataka upendo maana kipendani sisi wote kwa jumla itaweza kutuweka na kutenga nchi yetu endebele asante wajili ya maneno yote baba sultana anataka mkongea tupigeni kona na tumurune asante sana na wasia ni furaha kubwa sana kisha baba sultani kusimama muda mrefu tunapenda apumzike kidogo na apumzike kwake tutamsindikiza na dance ya bambuje karibu kwa muda mfupi
Thank you.